మన మానవ జాతిలో ఏదైనా క్రూరమైన ఇన్వెన్షన్ ఉందంటే అది న్యూక్లియర్ వెపన్స్ అనే చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ బ్లాస్ట్ జరిగిన తర్వాత వచ్చే కాన్సిక్వెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయో మనందరికీ తెలుసు బ్లాస్ట్ తర్వాత వచ్చే రేడియేషన్ చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ ప్లేస్లో ఏదైనా ఒక చిన్న మొక్క మొలవాలంటే కొన్ని డెకేట్స్ టైం పడుతుంది మనమందరం న్యూక్లియర్ బ్లాస్ట్ గురించి పుస్తకాల్లో చదవటం అలాగే ఎవరైనా చెప్తేనే వినుంటాం కానీ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే వీడియోలో న్యూక్లియర్ బ్లాస్ట్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన కొంతమంది సోల్జర్స్ ఆ బ్లాస్ట్ డేని ఎలా వివరించారో చూద్దాం సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అందరికీ న్యూక్లియర్ బ్లాస్ట్ అనగానే హిరోషిమ అండ్ నాగాసాకి గుర్తొస్తాయి కానీ వరల్డ్ వార్ టూ తర్వాత మన ప్రపంచంలో రెండు వేల కన్నా ఎక్కువ న్యూక్లియర్ టెస్టులు జరిగాయి అందులో యుఎస్ఏ అండ్ రష్యానే సగం కన్నా ఎక్కువ టెస్టులను జరిపారు ఈ బ్లాస్ట్ని వేల మంది సోల్జర్స్ మీద టెస్ట్ చేశారు కేవలం వాళ్ళ సోల్జర్స్ని న్యూక్లియర్ వార్కి ప్రిపేర్ కావడానికి ఈ కంట్రీస్ ఇలా చేశారు ఇందులో ఇరవై వేల బ్రిటిష్ సోల్జర్స్ కూడా ఉన్నారు ఈ మిషన్ని చాలా సీక్రెట్గా ఉంచారు ఎంత సీక్రెట్ అంటే ఆ సోల్జర్స్ ఈ విషయాన్ని ఎప్పుడూ మాట్లాడనంత ఈ సోల్జర్స్లో ఇప్పుడు కొంతమంది మాత్రమే బతికున్నారు వాళ్ళే మనకు న్యూక్లియర్ బ్లాస్ట్ జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేస్తారు nuclear detonations that was the defining point in my life that governed what my life was going to be like from the moment I saw the first one stood in front of it my name is David at the age of 18 they sent me to the nuclear test site it was an utter devastation న్యూక్లియర్ టెస్ట్ జరిగిన రోజు సోల్జర్స్కు చాలా తక్కువ విషయాలు మాత్రమే చెప్పారు మెయిన్గా వాళ్ళను బ్లాస్ట్ లైట్ చూడొద్దని అలాగే షిప్ వెనకాల కూర్చొని వాళ్ళ కళ్ళని చేతులతో మూసుకోమని మాత్రమే చెప్పారు బాంబ్ పెళ్ళిన వెంటనే దాని నుంచి వచ్చే ఫ్లాష్ లైట్ ఎంత తీవ్రంగా ఉందంటే షిప్ వెనకాల కూర్చొని కళ్ళు మూసుకున్న సోల్జర్స్ వారి యొక్క బోన్స్ని అలాగే బ్లడ్ వెజిల్స్ని ఎక్స్రే రూపంలో చూశామని చెప్పారు సోల్జర్స్లో ఒకరికి ఆ ఫ్లాష్ వల్ల తన బాడీ ఫైర్ అయిందని కూడా చెప్పారు అంతేకాకుండా చాలామంది సోల్జర్స్కు కాళ్ళు చేతులు విరిగాయని కూడా చెప్పారు బాంబ్ పెళ్ళిన కాసేపటి తర్వాత వాళ్ళని ఇప్పుడు నిలబడమని చెప్పి పైకి చూడమన్నారు టెస్ట్ జరిగిన టెన్ ఇయర్స్ టైంలో మొత్తం ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందల సోల్జర్స్ ఉండేవాళ్ళు రెండు వేల పదమూడు నాటికి అందులో పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల మంది చనిపోయారని చెప్పారు కానీ రిపోర్ట్స్లో వీళ్ళు న్యాచురల్గా చనిపోయారని రాలేదు చాలామంది క్యాన్సర్ లుకేమియాస్ అలాగే కార్సినోమాస్ మళ్ళ చనిపోయారని రిపోర్ట్స్లో తేలింది ఈ రేడియేషన్ వల్ల కేవలం వాళ్ళకే కాకుండా వారి పిల్లలకు కూడా కొన్ని రేర్ డిసీజెస్ వచ్చాయి Sadly, by the time she was 11, she developed a problem which completely changed her appearance. She grew a hump on her back. She was started to grow hair all over her body. We had to shave her twice a day. She sadly passed away in my arms. Dora, I think, is the worst. She, she's had everything wrong. Everything, and it's still going wrong. She lost all her teeth, same as I did, I lost all my teeth. Within a short space of time, they all went blank. We were not allowed to talk about it. And it was a, a, a good number of years before we were even allowed to talk about our experience. We were never allowed to talk about our duties out there. Did you, after this happened, speak about it with your mates? No. 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 
ఈ బ్లాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని వాళ్ళు ఎర్లీ నైన్టీన్ నైంటీస్ వరకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ తో కూడా షేర్ చేసుకోలేదు థ్యాంక్ యూ గైస్ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద